A receita de hoje ganha o mundo pelas preparações italianas, mas o seu ingrediente principal não tem nada a ver com os produtos que eram cultivados ali, pelo menos não antes do século XVI. Fica por aqui que o Comer História de hoje está boníssimo! Oi pessoal, eu sou a Carol Viotti e esse é o Comer História, uma série para a gente falar da história dos alimentos e para conhecer mais sobre história através do assunto mais gostoso e mais importante que existe, a comida. O molho de tomate é uma daquelas comidas que aparecem em tantos preparos na nossa mesa que a gente tem a impressão que ele cai tá desde sempre e combina com tudo. É parte do macarrão, da pizza, da lasanha, do bife à parmegiana. Nossa, a gente nem começou e eu já tô ficando com uma fominha, assim, que é só coisa que eu gosto. Mas depois a gente come. Mas olha só, nessa lista, assim, de cabeça, pelo menos nas comidas que eu lembro primeiro, aparecem vários preparos que têm origem associada ao mesmo país, a Itália. É verdade que mapear a origem de alimentos tão comuns pode ser um pouco complicado. E muitas vezes a gente não chega. E eu acho que a gente, assim, nem tem que ter sempre essa pretensão de chegar na primeira receita, na original, na verdadeira. Mas, se a gente for seguir os rastros mais conhecidos desse preparo do molho de tomate, todos os caminhos levam a Roma, ou melhor, a Nápoles. Dois livros napolitanos do século XVIII nos apresentam várias receitas com o fruto do tomateiro, e alguns molhos simples para servir com algum outro ingrediente ou em pratos de tomate. É o que a gente vai ver no Il Coco Galante. Um livro de cozinha super importante publicado em 1773 por Vincenzo Conrado em que ele explica como fazer, por exemplo, um molho para ser servido com carneiro e um tomate recheado com anchovas e pão ralado. É, nós não podemos esquecer ainda de Francesco Leonardi, que foi cozinheiro de Catarina II, imperatriz de todas as Rússias, inclusive esse título está ali no frontispício da sua obra e que, no seu apício moderno de 1790, prepara uma vitela com presunto, uma espécie de purê de tomate, manteiga, banha e vários temperos. Esses cozinheiros nos indicam nas suas receitas como o tomate podia ser usado. Em geral, ele era feito assim com outros legumes, como a berinjela e a abobrinha, que eram bastante consumidas nessa região, e também com parte de caldos, acompanhamento de carnes, ou mesmo como um condimento. Ele tá ali, assim, meio tímido, temperando um negocinho aqui, dando uma acidez no outro ali, mas molho, molho mesmo, a gente não vê. Vai ser só no século seguinte, o século XIX, que esse ingrediente passa a ser a estrela de pratos que a gente conhece e que parecem até meio incompletos sem o molho de tomate. A receita que a gente vai preparar vem do livro La Cutina Teórico Prática, um dos textos fundamentais para o que vai ser chamado de cozinha napolitana, que foi publicado pela primeira vez em 1837 e escrito pelo Duque de Bonvetini, cozinheiro Hipólito Cavalcante. O livro foi dividido em duas partes. A primeira sessão era escrita em italiano e foi dedicada à nobreza e aos mais ricos burgueses. A segunda foi escrita no dialeto napolitano, era destinada à baixa burguesia e à população em geral e era assim mais acessível porque estava escrita na língua ali do dia a dia. Nós vamos usar a segunda edição do texto, publicado em 1839, em que o Hipólito Cavalcante vai incluir num apêndice a salsa de pomodori, uma receita que vai fazer história e ser retomada em vários momentos, inclusive pelo famoso romancista francês Alexandre Dumas, autor do clássico Os Três Mosqueteiros, e em seu grande dicionário de cozinha, que foi escrito em 1870, o ano da morte do Dumas, e publicado alguns anos depois. Para esse molho napolitano e oitocentista, a gente vai precisar de tomates maduros, e aqui você pode usar o Débora, comum nos mercados, mas fica ainda melhor com o rasteiro ou o italiano. A gente vai usar 2 kg. Sal e pimenta a gosto e banha de porco. Nós aqui guardamos a gordura de um bacon, que a gente ia fritar para outra coisa, para ficar mais saboroso. Mas você pode usar azeite, se você for vegetariano, ou mesmo manteiga, que é uma variação que a própria receita conta. Na receita, a gente lê o seguinte. Pegue os tomates maduros, corte e retire as sementes e aquela água em que elas estão. E coloque numa caçarola, mexendo sempre para que cozinhe mais depressa. 
Quando estiverem bem cozidos, passe-os por uma peneira. E reduz esse caldo ao fogo. Acrescente sal, pimenta e banha se precisar para temperar macarrão ou outra massa pequena. Se, entretanto, for servido com carne cozida, ovos, frango ou peixe, você não colocará banha, mas um pouco de manteiga será bom. Feito esse molho, fica excelente para refogar a aletria, que é um macarrão bem fininho, tipo o capelinho ou o cabelinho de anjo. Depois, se temperar com azeite, fica melhor e mais saboroso. Apesar da associação que a gente costuma fazer entre tomate e culinária italiana, como eu já comentei, ele não é originário daquela região, mas sim das Américas. Ele foi levado para a Europa, não se sabe exatamente por quem, se pelo conquistador Hernán Cortés ou se pelo próprio Cristóvão Colombo. Mas tudo indica que chegou ao velho continente pela Espanha ainda no século XVI. Era um alimento marcante da cultura dos náhuatls, grupo étnico mesoamericano que incluía os astecas, como registram vários cronistas espanhóis, entre eles o frade franciscano Bernardino de Sarragú, em 1569, e o jesuíta José de Acosta, em 1590. Mas, apesar do sucesso do tomate que a gente vê na Europa, pelo menos desde o século XIX, ele não foi apreciado logo de cara pelos europeus, ao contrário, por exemplo, das pimentas. A culinária do período moderno seguia princípios bem diferentes dos que a gente conhece hoje. Entendia de outras maneiras o que era bom para o corpo e para a saúde, as quantidades adequadas a serem ingeridas e também aquilo que se digeria bem. O tomate era considerado, então, um alimento pobre, que carecia de temperos, tanto em sabor quanto em temperatura mesmo. E, em alguns casos, era tido como perigoso, especialmente se comido cru. Levariam ainda alguns séculos até que essas impressões mudassem e ele ganhasse o paladar de todo mundo. Até lá, ele recebeu maior atenção dos naturalistas, uma gente interessada no estudo das novidades da América, as semelhanças e as diferenças das plantas e dos bichos descobertos com os que já faziam parte do repertório europeu, de quais jeitos poderiam utilizá-los e consumi-los, e enfim, o que essas espécies poderiam dizer sobre aquele novo mundo que eles procuravam entender. Entre esses estudiosos, especialmente na França e na Itália, o tomate, que é uma europeização de tomate asteca, era ainda chamado de pomedor, pomodoro, maçã ou pomo de ouro, como nós vemos nessa que é a mais antiga amostra da fruta de que se tem notícia, guardada no Museu de História Natural de Leiden. Nessa mesma época, entre os séculos 16 e 17, o tomate passou a ser cultivado em hortas e jardins europeus como objeto dessa curiosidade e também como um item ornamental, mas ainda não como um alimento cotidiano. A primeira aparição de algo similar ao molho de tomate, uma salsa, de que se tem registro na Europa, data de 1694, em um manual escrito por Antonio Latini, um italiano que serviu de mordoma proeminentes figuras espanholas em seu país. A gente preparou a receita dessa salsa à la espanhola. A la espanhola? La salsa de pomodoro à la espanhola. Eu não aguento quando você fala isso. A gente preparou essa salsa de pomodoro à la espanhola no nosso Instagram e vocês podem correr para lá e conferir mais um preparo histórico com tomate. Algumas décadas depois, no século seguinte, dá para notar a presença mais comum da fruta no cotidiano e não só na Itália, através de obras de arte em naturezas mortas que retratavam os tomates. Mas nós não vemos livros de cozinha publicados por lá depois depois o de Latine até a obra de Vincenzo Conrado, em 1773, com exceção de traduções de textos estrangeiros. São alguns relatos de viajantes e textos produzidos sobre o regramento e os hábitos alimentares de instituições religiosas que indicam textualmente a disseminação e o crescimento do consumo de tomate na Itália durante o século XVIII, uma ideia posteriormente atestada por autores cozinheiros como o próprio Conrado. Já no século XIX, a gente consegue observar com mais clareza essa disseminação através de vários documentos e também ver receitas e preparos mais familiares ao que nós conhecemos hoje, além dos casamentos clássicos entre o molho e os vários tipos de massa, principalmente ligados à cidade de Nápoles. 
Como a gente já viu, a salsa de pomodori do Hipólito Cavalcante ia junto com o macarrão. E assim virou a pasta ao pomodoro. Alguns anos depois da publicação do texto dele, um tratado sobre a alimentação cotidiana dos napolitanos, escrito por dois médicos, Aquiles Patuzzi e Luigi Soma, em 1863, trata do consumo grandíssimo de tomates na cidade cruz em molhos ou em conservas a depender da época do ano e da maturação da fruta. O tratado também reafirma a junção da salsa ao macarrão e ainda fala do tomate na famosa pizza, essa que sem dúvida é de origem napolitana. Segundo os autores, que curiosamente dizem que o tomate era nativo do Brasil, os napolitanos comem pizzas em abundância, recheadas com bastante azeite ou banha de porco queijo, orégano, salsinha, alho, folhas de hortelã, os tomates, especialmente no verão, e algumas vezes peixes frescos. Já numa segunda parte do texto, atribuída a outro médico, Erico de Renzi, lemos que os tomates são o um condimento habitual do macarrão e não há dia que não apareçam na mesa da classe média, enquanto as classes mais baixas comiam tomate com mais frequência a cruz, em saladas, picados e temperados com azeite vinagre. Essa também é a época da unificação italiana, o ressurgimento, e a gente vê o tomate presente em preparos culinários simbólicos desse movimento nacionalizante. O macarrão com molho, ao sugo, pomodoro, ragu, a matriciana, vai se tornando uma mistura nacional, muito além das fronteiras de Nápoles. E claro, a famosa pizza margherita, em que cada ingrediente representa uma das cores nacionais da Itália. E a variedade de tomate utilizada na época era a Re, ou Rei Humberto, em homenagem ao esposo da rainha Margherita que dava nome a essa pizza. Esse movimento nacional culinário ainda resultou em obras como o primeiro livro de cozinha explicitamente italiano, o La Cienza in Cucina e l'Arte de Mangiare Bene, de Pellegrino Artusi, publicado em 1891. A popularização do tomate cresceu mais e mais conforme esses preparos se disseminaram, se consolidaram no gosto popular e evadiram fronteiras regionais e mesmo nacionais, vindo parar inclusive aqui no Brasil, que tem a maior população de descendentes italianos fora da Itália e a gente vê bem as influências dessa imigração na nossa cozinha. O tomate protagonizaria ainda um outro molho clássico que vocês com certeza conhecem, o ketchup. De volta à América, em uma receita que incluía outros condimentos, técnicas de origem chinesa, avanços tecnológicos no processamento de alimentos, mas aí já é outra história. O nosso molho ficou assim, super suculento, aveludado, denso e fica outra coisa, né? Quando você usa o próprio tomate para fazer o molho, tem um sabor super especial. A gente seguiu as indicações do cavalcante e servimos o molho aqui com capelini, por isso adicionamos a gordura do bacon que dá um tchan no sabor. Também seguindo a receita, a gente finaliza aqui com o fio de azeite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Se inscreva, deixe seu joinha no vídeo, comente aqui embaixo e acompanhe as nossas publicações nas nossas outras mídias sociais para ter todo dia uma pitadinha de história. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve com mais receitas e mais história. Tchau, tchau!